Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're going to see the explanation of the American series The Vampire Diaries Season 6, Episode No. 3. On recap, other side the collapse in the session, Damon and Barney Goody, Mystic Falls. They are running the streets and they are not going to be able to get the news paper. They are not going to be able to get the news paper. They are not going to be able to get the solar eclipse. They are not going to be able to get the memories of the Damon and Barney Goody, Mystic Falls. They are not going to be able to get the news paper. They are not going to be able to get the news paper. They are not going to be able to get the news paper. As we all know, original vampire hunter. Ado orang ni ada hati nene Elinie, kampel ini ane kahiy. Ane ada hati anjing Damon ni perjuol ada semua memori sem. Awalnya brain ni nene rise ini. Town lekik mana sahara tu orang ni girl nene Elinie feed ini. But Elinie ni ada kandung beriti jauh. Awal anjing Mystic Falls ni boundary kuli lekik kahiy repo guno. Ane nampak mana selagi nene agak lepo jamie dekod relationship lana. Barney dan Damon ni stuck kahiy kena a 1994 le world ni beriti anjing situ orang ni. Awal kan anjing a place ni beriti orang mana selagi nene. Bani yang ini, abad itu magical power sudah diri kita mendi, seram kita nanda. An padie padie, Damon life lekik diri kita program itu nolah hope nashta agno. Alahar Carol ni inform cegino, Stephen orang gel, Damon ini Bani diri kita kontra mendi, endu kyo anjish jon diri kita nana. Enzo orang gel, orang bici ni date itu, abal ni nana Germany kawan ni peti arino. Carol ni Enzo ini gede, Carol orang gel Enzo ini gede, Stephen ini anjish je, orang town lekik pogono, an Stephen orang gel, abad itu different ada lor life lady don diri kita nana. Damon itu tiriknya kundiran dalam hope Stephen ibu eksis juga Carol lorang Enzo itu baru itu, and ini orang kita lawan mystic falls lagi baru nak agri kini lalu. Ini adalah kita desi mana Enzo orang itu Stephen girlfriend ni kundu kalah itu. Ini ni dia macam story town lalu nak nonton ribanda. Jom kita kudu orang girl Sarah, orang car tu ikan nari itu, and awalnya question je dia Matt nolde, awalnya orang father ni anisha ni town lagi mana nanti baru itu. Matt a girl nolde ini abitur tamasi kiam petilan baru itu, jom kita orang kita lawan ikan dia Salvador mansion lagi pogo itu. Ini adalah masa yang kami mystic falls town ini baru investigator ni kanan, ada hati ni perih trip pun ada, ada hati ni perih trip pun ada. Trip pada kerja mat ni kau lagi nanda, and sahre beti anjishi kena nanda. Trip orang ni founding family ini belong ini nana, and last episode ni ayah orang ni korai vampire asne town ni lullegi kondo benda, kari cuci garajo. And last episode ni endil ni kami kanan, bani ini dehi mana, awal ni lalade awal world mat cara orang nanda manusia kono, and bani orang ni fill ni itu tak cross pasilah, awal ni dua beri lalade amoh nama tu yang fill ni itu bocci tanda nana. So without further ado, let's start the episode number 3 of Vampire Diaries Season 6. First scene, Stephen and Uncle work in the garage. And when he was in the car, he was in the car. And he was in the car. He was in the car. Stephanie Point is in the car. He was 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 in the car. Stephen is in the car. He was in the car. He was in the car. Stephen is in the car. Karena ini terindu bersuara itu, ia ada rude behaviour. Tanya kanan orang dikira na, staffi orang gel, ada orang ini dia opposite ya na, counter question je ya na, seram itu tidak. Egi dasham, dua masa tu orang, keep itu macam frustration ada tu, amade mungkin deshio. Staffi orang ayat ada tu orang, ayat ada kahitul beri je, ayat ada pukul tu, ayat ada orang tu parainu, tanya anda orang jari je, ibu orang working employees orang, tanya kisah orang orang samsaari ya na, yang orang orang tanya slaves orang. Ini point layar orang gel itu kanan itu nyetiri kira na, ayat cuci kira na, staffi ni yang ni terus strong agan na. Staffi orang parainu, saya orang vampire orang, ni orang vampire ni orang ni dekari je le working ni lepas itu. Stephen ayah la kampel lagi nu, ani kari ngan lella fokus deh kini nu. And, ini kita korang tu dosa dekak, leave we na, ni anu normal life ni mendingan, ini down lagi bandar tu. But itre dosa, ni ngan ni life, orang dosa ni jadi orang moshak ikut dekak nu. Stephen ani ngan ayah la mula cundu, awan de kari ngan dekak nu. And dikki open je nu, nama kita kanam, Stephen ni girlfriend ni dead body dikki lete turun dek. Stephen parai nu, ini body, ari ngan dek, everyday ni ngan dek, biore je nu, ani ngan leave we pu ngan, ngan tiri cipar ni dekak nu, ni ngan payment increment ari kono. Ayah la kampel lagi tu, Stephen ni orang tu pogo nu. Abad ni kat atas, kami keliling ni kanam. Keliling ni orang gel, korang cakap hostel lah. Carol ni kami kanam. Abad orang gel, abad ni sahaja ni kalau ni pakai itu untuk kanam. Carol ni kanam keliling ni cuci kanam. Ni apa dia? Carol ni parah itu. Korang cakap dosa dekat. Yang betul lagi diri kita pergi kanam. Eni kat teruk kiri tu orang ni lah. Eni kat selatan ni orang korang cakap dosa dekat orang break kanam. Keliling ni point ni parah itu. Ni yang terakhir ni despa kanam. Carol ni parah itu. Ni dah lama pun Stephen orang cuci. Abad ni brother ni, abad ni kanam orang kanam gel. Pini ni kanam terus budimu tu. Ni orang karam orang problem lah. Ni aku matra na. Ini report message baik kita kanam tu. Ari orang parah life lagi diri kita orang agri kanam lah. Semua orang mau naik untuk dia. Awan yang ini nalar boleh kandar itu. Awan ini makutu nukipar. Awan ini orang hope pun tidak. Dari mana yang bani ini teriak untuk orang na. Ibu deh semua keringan pada itu boleh akan ini. Yang amatre agri ini nolok. Semua orang ini dengan gelok ayat mau naik amati. Eli ni pon itu Stephanie bahagutu itu barai itu. Stephanie brother dari mana orang psycho ya itu. But enna itu nalar Stephanie brother itu ni ana. Nenek kaila anda ni versi mam awan ini ana. Anak awan mau naik untuk gel. Macam tujuh wajib illa itu anda pelari. Nih anda guna ada understand ya teh. Karena orang ini lagi sami. Eli ni stay ready untuk itu, because Eli ni ane lihat sama Damon ni perih psycho itu nak kira nak parah ni untuk itu. Like, abal kari itu ialah orang lepas samsaari kita bola. Carolin parah itu, ni ane dah ni nenso ikan ambau guna. Eli ni cody itu, ni anda nenso itu bau guna. Kari itu bosan ni nenso itu gua, orang town lagi long drive ni boi. Ina ane lihat ni gua lenjeri bau guna. Ibu anda ni nak kena Carolin parah itu, kari itu bosan ni Steph
ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം അവനോട് പറയാനുണ്ട് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഞാൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് ഓ സോറി എനിക്ക് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും പോകും എലിനി പോയി പറയുന്നു ഇന്ന് ഈവനിങ് ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ആ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പോകാവോ ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേരളിനി പോയി പറയുന്നു എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു മൂടുമില്ല ഇവിടെ എലിനി ആണെങ്കിൽ വിടുന്നില്ല അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രെയിലർ വരുന്നുണ്ട് മാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നീയും വരണം നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ഇനി ആരുമില്ല എൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല പാർട്ടി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന് വെളിയിലാണ് പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഗ്യാതർ ചെയ്യും കരോളിൻ പറയുന്നു ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരോളിനോട് ഒന്ന് പോകുന്നു കരോളിന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മാറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലിനയുടെ മെമ്മറി മുഴുവനായിട്ട് ഇറൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലൈമിനെ അവളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോ മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കരോളിൻ പറയുന്നു കേട്ടിട്ട് തന്നെ വല്ലാതുണ്ട് മാറ്റ് പറയുന്നു എനിക്കിത് വിയേഡായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എലീന പഴയതിലും ഹാപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ അവൾക്ക് ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റ് കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാം മാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഫോൾസിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഉണ്ട് അയാളുടെ പേര് ട്രിപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാം മാറ്റാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റ് അയാളോട് പറയുന്നു സർ ഇന്ന് എനിക്ക് ലീവ് വേണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ പോവാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തിനാണ് കാർ രാവിലെ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം ട്രിപ്പ് പറയുന്നു കാറിൽ മുഴുവൻ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫംഗസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് സോ കായസ് നമുക്കറിയാം ഇതേ കാറിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറേ വാമ്പയേഴ്സിനെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സൺലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞത് ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഈ ബോയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവനിവിടെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നീ ഇവനെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മാറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് ടെയ്ലറിനെ കാണാം ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ ലിവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പാർട്ടിയിൽ അക്കമ്പനി ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം ലിവ് പറയുന്നു ഞാൻ വരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോളേജ് പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് നീ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ലിവിനോട് സോറി പറയുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു ഇനി അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ റേജിനെയും ആങ്കറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലിവിനാണെങ്കിൽ ഈ സമയം അവളുടെ ബ്രദർ ലോക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ലോക്ക് പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടെയ്ലർ അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സോറി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നീ പൊക്കോ ലിവ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി പറയുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ അത് കേട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയം ലൂക്ക് ലിവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ ഇത്ര ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടെ ആൾക്കാരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം ലിവ് പറയുന്നു ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നീ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ബ്രദർ അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീനി ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ലിയം ഡെറ്റിനെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന് വെളിയിലുള്ള പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവനാണെങ്കിൽ വരാമെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് അയാളെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റും ചെയ്തു എലിനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റെഫനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു സ്റ്റെഫനെ കണ്ടതും അവൾ ഓടി സ്റ്റെഫനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എവിടേക്ക് വന്നത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവരോരുത്തർ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എലിനെ സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു അവൾ പുതിയ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ആണ് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ കരോളിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അവളും എൻസോയും കൂടെ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആൻ്റെ ഡിന്നറിനെ പറ്റി സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അത് ഡിന്നർ അല്ലായിരുന്നു എല്ലായിരുന്നു സ്റ്റെഫനി പോയിൻ്റ് പറയുന്നു അവളോട് ഞാൻ വളരെ റൂഡായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് അവളോടൊന്ന് സോറി പറയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം അവളെ കോൾ ചെയ്തു അവിടെ അവൾ കോൾ എടുക്കുന്നില്ല എലിനി പോയിൻ്റ് ചോദിക്കുന്നു ഓ നീ കരോളിന് ഇവിടെ കാണുമെന്ന് വെച്ചാണ് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അല്ല അങ്ങനെയല്ല നിന്നെ കൂടെ കാണാമെന്ന് വെച്ചു എലിനിക്ക് പോയിൻ്റ് അത്ര സന്തോഷമൊന്നും തോന്നില്ല അവൾ പറയുന്നു ഇന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് നീ വരുമോ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു പാർട്ടി ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു മൂടുമില്ല ഞാനില്ല എലിനി പോയിൻ്റ് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നിൻ്റെ പുതിയ ജോബിനെ പറ്റിയും നിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ ബട്ട് സ
ഈ പോയിന്റിൽ അവിടേക്ക് ട്രെയിലർ വരുന്നു ട്രെയിലറാ ബോയിയോട് പറയുന്നു നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോഗ് ബൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും മാറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു അത് ഡോഗ് ബൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല അത് വാമ്പയർ ബൈറ്റ് ഒന്നും കണ്ടാലറിയാം ട്രെയിലർ പറയുന്നു ഈ ടൗണിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് മാറ്റിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടും ട്രെയിലറും കൂടി അടിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ട്രെയിലറിൻ്റെ റേഞ്ച് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവൻ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതെല്ലാം എല്ലാവരോടും അടിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മാറ്റാണെങ്കിൽ ട്രെയിലറിനെയും ആ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു അവിടുന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് കരോളിനെയും എലീനെയും കാണാം രണ്ടുപേരും ഷോർട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് മാറ്റും വരുന്നു മാറ്റ് പറയുന്നു എനിക്ക് അധികം സമയമില്ല എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം രണ്ട് അവറിലേക്ക് ലീവ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എലിനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിനും ട്രെയിലറിനും കൊടുക്കുന്നു എലിന് പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഷോർട്ട്സ് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നിനെ പറ്റി വെറി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സമയം കരോളാൻ പറയുന്നു എന്ത് ഈസി ഈസി ലൈഫാണ് എലീന അല്ലേ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ട്രെയിലറും മാറ്റും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം എലീനയും അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ലിയമും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഫോറസ്റ്റിലൂടെ വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിയമാണെങ്കിൽ പോകാറായി എലീനെ കിസ് ചെയ്തിട്ട് ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു എലീനയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് എൻസോയെ കാണാം എൻസോ ആണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ കുറേ ഐസ് ബാഗ്സുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് എൻസോയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തുന്നു അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാഗ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു ഈ സമയം എൻസോ പറയുന്നു ഈ ബാഗ്സ് ഐസ് ബാഗ്സ് ആണ് ആൻഡ് കരോളിനാണ് എന്നോട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അതുപോലെ നീ എന്നെ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചും കിട്ടും എൻസോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേക്ക് ഒരു സ്റ്റെഫന് നേരെ അറിയാം ആ സ്റ്റേക്ക് നേരെ ചെന്ന് കൊള്ളുന്ന ബാഗിൽ നിന്ന് ബോയുടെ ബോഡിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് മാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ട്രിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബോയി ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം ആ ബോയി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫന് നേരെ റുവാൻ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് സെക്കൻഡ് എൻസോ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റെഫൻ പടവായന് എന്താണെന്ന് ആ ബോയി ആ സ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് താഴേക്ക് മരിച്ചു വീഴുന്നു എൻസോ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു നോക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റേക്ക് എറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചത് സ്റ്റെഫൻ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് നീ സേവ് ചെയ്യാൻ വരണ്ട എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ അപകടത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും അവിടെ വന്ന് നിനക്ക് എല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ലവ്ഡ് വൺസിനെ എല്ലാം നിനക്ക് കൊന്നു കളയണം ഇന്നലെ നീ ആ കൊന്ന ആ ഗേളിൻ്റെ എന്ത് തെറ്റാ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൾ എന്നെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവൾക്ക് ഇന്നലെ അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓരോ നിമിഷവും നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡെയ്മിനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് നിനക്കൊന്നും ജീവൻ്റെ വില അറിയില്ല ഇനിയും എൻ്റെ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ മാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ വാമ്പിയർ ഹണ്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാമ്പിയർ ഹൺ മാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാമ്പിയർ ഹണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റുവാൻ കണ്ണെടുത്തിട്ട് എൻസോയ്ക്ക് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു എൻസോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കരോളിനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു കരോളിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മെസ്സേജ് കണ്ട് അവിടേക്ക് വരും കരോൾ സ്റ്റെഫനോട് എൻസോയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവൻ നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അവൻ കരോളിനോട് പറയുന്നു നീ എൻസോയോട് ചോദിക്കുക അവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ വന്നതെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനോട് ഒന്ന് പോകുന്നു കരോളിനാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എൻസോയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ ചെയ്തത് എൻസോ ഈ പോയിന്റിൽ വളരെ കൂളായിട്ട് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ആ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ കരോളിനെ കാണാം അവളാണെങ്കിൽ എൻസോയെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് എൻസോ ടെയ്ലറിൻ്റെയും മാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മാറ്റ് ചോദിക്കുന്നു ഇവനെന്ത് പറ്റിയേ എൻസോ പറയുന്നു ഇവനൊരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറാണ് ഇവൻ്റെ ബോഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ബ്യൂറി ചെയ്യണം ആരും അറിയാനും പാടില്ല ഇതേ സമയം
ട്രെയിലറാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു ഡിലേമയിലാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നീ എന്നോട് പറ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ തിരികെ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇത് കണ്ടിക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്ന് എലീന ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് കരോളിനാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന അവിടെ നിന്ന് കരോളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവിടെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും ജോമിയെ കാണാം ജോമിയാണെങ്കിൽ അവിടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഒരു ഗേളിനെ കണ്ടിട്ട് ജോമി ചോദിക്കുന്നു നിന്നോട് ഐസ് എടുത്തിട്ട് വരാനല്ലേ കരോളൈൻ പറഞ്ഞത് ആ ഗേൾ പറയുന്നു കരോളിൻ്റെ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയില്ല ജോമി ഈ സമയം ആലോചിക്കുന്നു ഐസ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഈ ഗേളിനെ കരോളൈൻ കമ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗേളിന് ആ കമ്പൽഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ജോമി ആലോചിക്കുന്നു അവളാണെങ്കിൽ വിച്ചോ വേർവുൾഫ് വാമ്പയറോ ഒന്നുമല്ല കയ്യിൽ റൊവൈനോ ഇല്ല ആ ഗേളിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കുറേ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ജോമി ചോദിക്കുന്നു നീ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഗേള് പറയുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടു അവിടേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി ജോമിക്കൽ കമ്പലായിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസിൽ പോയതിൽ പിന്നെ അവളുടെ കമ്പൽഷൻ ബ്രേക്കായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൽഷൻ വർക്ക് ആകത്തില്ല ആരെങ്കിലും കമ്പൽഡായിട്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കമ്പൽഷൻ അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്കാകും ജോമി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി എലീനി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഓടുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ കരോളിനും എലീനിയും കൂടെ ജോമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരായിരുന്നു ജോമി അവരെ കണ്ട ഉടനെ കമ്പൽഷൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഗേളില്ലേ സാറാ അവളെ എലീന ഫീഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കാര്യം നീ അവളെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ഫോഗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയതും അവൾക്ക് ആ കാര്യം എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു കാണും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ ശേഷവും അവൾ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് എലീനയും കരോളിനും ടെൻസിലാകുന്നു അവർ ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇപ്പോൾ ടൗണിനുള്ളിൽ അറിയായിരിക്കും ജോമിയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് സാൽവറ്റോൺ മാൻഷനിലും മാറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലും സാറ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ബട്ട് അവിടെ എങ്ങും സാറയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ജോമി ഈ കാര്യമാണെങ്കിൽ എലീനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഈ സമയം എലീനെ പറയുന്നു എങ്കിൽ അവൾ ഉറപ്പായിട്ടും ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് എലീന കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം അവിടേക്ക് കരോളൈൻ വരുന്നു കരോളിൻ പറയുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഇത്രയും ഹൺഡേഴ്സ് ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താണെങ്കിൽ പോകുന്നില്ല ഇത് കേട്ട് എലീന ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് എൻസോയ് കാണാം എൻസോ ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിന് വെളിയിലുള്ളൊരു ബാറിൽ വന്നിരുന്ന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ് എൻസോയുടെ അടുത്തേക്ക് ട്രിപ്പ് വരുന്നു ട്രിപ്പ് ആ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആണ് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻസോ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് എൻസോ ആണെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ട്രിപ്പ് എൻസോയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു റൊവൈൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് എൻസോ ആണെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി താഴേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എൻസോ കുറച്ച് വീക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവന് അയാളെ ഇപ്പോഴും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻസോ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു ഞാൻ എന്നും തന്നെ റൊവൈൻ എടുക്കുന്നു ഈ റൊവൈൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻസോ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ട്രിപ്പിനെ കൊല്ലാൻ പഠിക്കുന്നു ഈ സമയം ബാറിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് എൻസോയ്ക്ക് നേരെ അറിയുന്നു സ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് എൻസോ താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഈ സമയം ട്രിപ്പ് ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാ സ്റ്റെഫൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെഫൻ സാൽവറ്റോർ എന്നാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഫൗണ്ടിങ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ബാണിയെയും ഡെയ്മനെയും കാണാം രണ്ടുപേരും ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ബട്ട് അവരല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല ഈ പോയിന്റിൽ ബാണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവരല്ലാതെ മറ്റാരോ ഒരാളും കൂടി ഈ വേൾഡിലുണ്ട് ആൻഡ്
ബട്ട് എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ബാണിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമായിരുന്നു ഡേമൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ബാണി നീ യൂസ്ലെസ് ആണ് ബിക്കോസ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ മാജിക് ഇല്ല ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ മാജിക് ഉള്ളവ മാത്രമേ എന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളൂ എന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ശരി ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാണിയാണെങ്കിൽ ഡേമിനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാർ കാണിക്കുന്നു ഡേമിന് മനസ്സിലാകുന്നു അത് അവൻ്റെ കാറായിരുന്നു അവർ ആ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഡേമിന് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു ഈ കാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ കാർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഡേമിനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കാറിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ആൻ ബാണിയോട് പറയുന്നു ബാണി നമ്മളെങ്ങാനും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് ഉറപ്പായിട്ടും പറയും എലീന ബാണി നിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാം ബട്ട് അവളുടെ യൂസ്ലെസ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് നേച്ചർ കൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു ഇത് കേട്ട് ബാണിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ബാണി പറയുന്നു നിനക്ക് പകരം മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി പോയനെ നീ ഒരു മണ്ണനായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനതിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാണി പറയുന്നു അവിടെ എന്തോ അനങ്ങുന്നുണ്ട് ഡേമൺ പറയുന്നു അവിടെ എങ്ങുമില്ല നിൻ്റെ കൂടെ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നില്ല ഓരോരോ മണ്ടത്തരം ഇരുന്ന് പറയും അത് കാണാൻ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഞാൻ വരത്തില്ല ഈ സമയം ബാണിയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡേമനും ബാണിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവൾ എന്താ നോക്കാൻ പോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പുറകെ പോകുന്നു ആൻഡ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് പീസ് ആയിരുന്നു കാറ്റ് കാരണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോട് കണ്ടിട്ട് ഡേമനാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു അവൻ ബാണിയോട് പറയുന്നു ഇതൊരു ക്ലോത്ത് പീസാണ് ആൻഡ് കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കാറ്റ താടിയ ഒരു ടോയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഹെല്ലിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ബാണി പോയിന്റ് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് പസിലോ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാം ഡേമണി പോയിന്റ് നല്ല ദേഷ്യമായിരുന്നു ഡേമൺ പറയുന്നു അത് നീ തന്നെയായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്തത് ഇനി ആരാ ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഹെല്ലിൽ എന്നെന്നും ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും മാജിക്കൽ അത് നിനക്കോ നിൻ്റെ ഗ്രാംസിനോ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ബാണിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമായിരുന്നു അവളാണെങ്കിൽ ഡേമനോട് നിന്ന് ദേഷ്യത്തിന് ഡേമൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെയിലൈറ്റർ ഇങ്ങ് ഊരി ദൂരേക്ക് ഇടാൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് ഡേമനോട് പറയുന്നു ഡെയിലൈറ്റർ ഊരി കളഞ്ഞേക്ക് ബിക്കോസ് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഹോപ്പോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചാൽ തന്നെ മരിച്ചോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഹോപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ വരും ഞാൻ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് തിരികെ പോകും നിന്നെ പോലെ ഒരു ലൂസറിനോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബാണി ഇതും പറഞ്ഞ് ആ മോളിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡേമനാണെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ ബാറിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നു ഡേമനാണെങ്കിൽ ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയെന്നു അവൻ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു എന്തോ ചിപ്സ് കടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് അവന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവനാണെങ്കിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ബാറിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം അവിടെ ഒരു ചെയറിൽ ഒരു ബോയി ഇരിപ്പുണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ ബാണി ആ മോളിൽ വെച്ച് കാണാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിപ്സ് പാക്കറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബോയ് ഡേമനോട് പറയുന്നു ഡേമൻ ഇന്നത്തെ ദിന ദിവസവും വളരെ മോശമായില്ലേ നീ ഇന്നും ബാണിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ലേ നിനക്ക് ഈ ചിപ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചിപ്സ് പാക്കറ്റ് ഡേമിന് നിരന്നിട്ടുന്നു ഡേമിനാണെങ്കിൽ ആ ബോയിയെ കണ്ടിട്ട് ഫ്രീസ് ഡെഡ് നിൽക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ബാണി ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നുണയല്ലായിരുന്നു ആ ബോയ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഹായ് എൻ്റെ പേര് കായ് എന്നാണ് ആ നിൻ്റെ പേര് ഡേമിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വീണ്ടും ചിപ്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ഡേമൻ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നു എനിക്ക് ചിപ്സ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിച്ചുകൂടെ എന്തൊരു അനോയിങ് സൗണ്ടാണ് ഈ സമയം കായ് പറയുന്നു ഓ പിന്നെ ഇതിലും അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള നോയിസ് ആണ് നീയും ബാണിയും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാൻ ടി വിയിലെ ഡ്രാമ പോലും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിർത്തി ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രാമ അതിലടിപൊളിയാണ് ഡേമണി പോയിന്റ് പറയുന്നു നീ ആരാന്നും എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നും എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നു കളയും കായാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ വീടായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അവൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ഡേമൺ ദീ ബാണിയായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന നിന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ബാണിയോട്
കായാണെങ്കിൽ അവന് ചുറ്റും കത്തിപ്പിടിച്ച ആ തീ കണ്ടിട്ട് ബാണിയോട് പറയുന്നു ഐ എം സോറി ഐ എം സോറി ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫെയിലിയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാണി ചോദിക്കുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്നോ നീ എന്തുമാത്രം കവോഡാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഡൈമൺ ആണെങ്കിൽ പുറകെ കൂടെ വന്ന കായയെ എടുത്തെറിയുന്നു കായാണെങ്കിൽ ബോധം കിട്ടാൻ താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻ ഡൈമൺ ബാണിയോട് പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മണ്ടിയും അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണും നീ ആണെന്നാണ് ബട്ട് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അത് ഇവനാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ആസ വ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ബാണിക്കുള്ള മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് തിരികെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാലവും ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ വന്നെങ്കിലും അവൾ അതർ സൈഡിന്റെ ആങ്കർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ആ മാജിക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മാജിക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിച്ച് ആയിട്ട് അവൾ മാറിയിരുന്നു അടുത്ത തിങ് ഈസ് ഇപ്പൊ അതർ സൈഡ് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അവളിപ്പോൾ ആങ്കർ അല്ല വേറെ ഒരു ഹ്യൂമൻ മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാണി ഒരു വിച്ച് ആണ് അവൾക്ക് മാജിക് ചെയ്യാനും പറ്റും ബട്ട് ഇത്രയും കാലവും ആങ്കർ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു ട്രോമയിൽ നിന്ന് ബാണി വെളിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് മാജിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിലും ഈവനിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ബാണിയും ഡെയ്മിനോടെ കായയും കൊണ്ട് സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് കായയെ ഒരു ചെയറിൽ വരിഞ്ഞ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കായ്ക്ക് ബോധം വരുന്നു കായ് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നു അവനെ ആ കസേരയിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കായ് പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിലായല്ലോ ഈ സമയം ഡെയ്മൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് കായയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഡെയ്മിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് കായ് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു പർപ്പസ്ഫുള്ളിയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അതുപോലെ നീ എൻ്റെ ഡെനിമിയെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ അവിടേക്ക് ബാണി വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിന്നെ എന്തിനു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടായിട്ട് നോക്കണം നീ ആണെങ്കിൽ ഡെയ്മനെ കൊല്ലാനല്ലേ നോക്കിയത് ഈ സമയം കായ് പറയുന്നു എനിക്ക് ഡെയ്മനെ കൊല്ലണമെന്ന് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ചെയ്തത് ബാണി നിന്റെ മാജിക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് മാജിക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു നീ വളരെ പേടിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെയ്മനെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നീ നിന്റെ മാജിക് റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തു അത്ര തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ആൻഡ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകും ആൻഡ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തിരികെ വരും സോ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ബാണി നീ തിരികെ വരുമെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡെയ്മനെ ഉപദ്രവിച്ചത് ആൻഡ് ഡെയ്മനെ ഞാൻ എന്തിനു കൊല്ലാൻ നോക്കണം ഡെയ്മനോട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേൾഡിൽ ആകെ കൂടെയുള്ള മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ പോകും നമ്മുടെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ നശിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ ഡെയ്മനും ബാണിയും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു കായ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ആകുന്നു സോ ഗായ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ആക്ച്വലി ഈ എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ പോകുന്നത് ബാണിയുടെയും ഡെയ്മൻ്റെയും സ്റ്റോറിയും മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലുള്ളവരുടെ സ്റ്റോറിയും കൂടെ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ വ്യൂ ആർ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ സോ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സ്റ്റോറീസും ഞാൻ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് വ്യൂവേഴ്സിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആരാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ സീസണിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പേഴ്സണും സോ സ്റ്റേ ഹ്യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ക്യാസ് കേറ്റ് വിൽ ബി ബാക്ക് 